আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই আপনাদের জন্য আরো একটি নতুন এবং মজাদার একটি রেসিপি নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম এটা দেখেই বুঝতে পারছেন কতটা সুস্বাদু আর কতটা লোভনীয় হয়েছে অতিথি আপ্যায়নে কিংবা ঝটপট বাসায় গেস্ট চলে আসলে আমরা এই রকম একটা রেসিপি কিন্তু খুব সহজে বানিয়ে নিতে পারি আর তারা খেয়ে কিন্তু আপনার প্রশংসা করবে এবং আঙুল চেটে পুটে খাবে এই রকম একটা রেসিপি আর এটা হচ্ছে শোল মাছের ভোনা আর কিভাবে করেছি একটু ভিন্ন রকম দেখলেই বুঝতে পারবেন শুরু করার আগে আপনাদের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট থাকবে যারা এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নি তাদেরকে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলের পাশেই থাকার জন্য আরও এই রকম সহজ এবং মজাদার রেসিপিগুলো পাওয়ার জন্য পাশে থাকা ছোট্ট বেলাইকনটি প্রেস করে দিবেন এতে করে আমার পরবর্তী সহজ সিম্পল রেসিপিগুলো পৌঁছে যাবে সবার আগে আপনার মোবাইলে নোটিফিকেশন আগারে আর কথা বাড়াচ্ছি না পুরো রেসিপিটা ধৈর্য সহকারে পুরোটাই দেখার জন্য অনুরোধ রইল চুলায় প্যান বসিয়ে দিয়েছি প্যানটা যখন হালকা গরম হয়ে এসেছে সে পর্যায়ে দিয়ে দিয়েছি চার টেবিল চামিস পরিমাণ রান্নার তেল এখন আমি এখানে দিয়ে দেব দুই কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি তবে পেঁয়াজটা একটু মোটা করে কেটে নিয়েছি আর এই রান্নাটায় পেঁয়াজের পরিমাণটা একটু বেশি লাগে এখন আমি পেঁয়াজগুলোকে ভেজে নেব খুব একটা বেশি ভাজব না পেঁয়াজটা যতক্ষণ না একটু নরম হয়ে আসছে সে পর্যন্ত ভেজে নেব এই তো দেখতে পাচ্ছেন পেঁয়াজটা কিন্তু অনেকটাই নরম হয়ে এসেছে তো আর একটু ভেজে নিতে হবে যেহেতু পেঁয়াজটা একটু মোটা করে কাটা আছে সেজন্য ভাজতে একটু টাইমটা লাগবে আমার এখানে সময় লেগেছে তিন মিনিট এই তো পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গেছে এ পর্যায়ে এখান থেকে আমি অর্ধেকটা পরিমাণের পেঁয়াজ উঠিয়ে রাখব এই পেঁয়াজটা দেব রান্নার শেষে আমি এখান থেকে অর্ধেকটা পরিমাণ পেঁয়াজ উঠিয়ে নিচ্ছি অর্ধেকটা পেঁয়াজ আমার উঠানো হয়ে গেছে এখন এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি অর্ধেকটা উঠিয়ে নিয়েছি আর বাকি অর্ধেকটা দিয়ে এখন আমি রান্নাটা করে নেব এখন এখানে দিয়ে দিয়েছি এক টুকরা দারচিনি আর দিয়ে দেব দুটা এলাচ মুখটা একটু ফাটানো আছে এতে করে কিন্তু আপনার এই শোল মাছের রান্নাটা অসম্ভব মজা হবে এবং আপনি একটা মাংসের একটা ফ্লেভার পাবেন বা মাংসে আমরা যে এলাচ দার্জিনি দিলে যে সুন্দর একটি স্মেল আসে সেই স্মেলটা আপনি খাবার সময় পাবেন এবং অসম্ভব ভালো লাগবে এখন আমি এখানে বড় সাইজের একটা টমেটো কুচি কুচি করে কেটে নিয়েছি সেটা দিয়ে দিলাম অনেকে হয়তো ভাবতে পারেন মাছের মধ্যে এলাচ দারচিনিটা দেয় না কিন্তু আপনারা এই রান্নাটার ক্ষেত্রে দিয়ে দেখবেন যে আসলে কতটা টেস্ট হয় খেতে টমেটো দেওয়ার পরেও আমি আরও দু থেকে তিন মিনিটের মতো একটু হালকা ভেজে নিয়েছি এখন আমি এ পর্যায়ে দিয়ে দেব মশলা দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামিস পরিমাণ হলুদের গুঁড়া আর দিয়ে দিয়েছি হাফ চা চামিস পরিমাণ ধনিয়া গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামিস পরিমাণ শুকনো মরিচের গুঁড়া আপনারা যে যতটুকু পরিমাণে ঝাল খেতে চান সে অনুযায়ী দিয়ে দেবেন আর দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামিস পরিমাণ জিরার গুঁড়া আর এখন দিয়ে দেব এখন দিয়ে দিয়েছি এক টেবিল চামিস পরিমাণ আদার পেস্ট আর হাফ চা চামিস পরিমাণ দিয়ে দিলাম রসুনের পেস্ট স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি এখন এই মশলাটাকে আমি পেঁয়াজ এবং তেলের সাথে একটু হালকা ভেজে নেব তবে এখানে কোনো পানি দিতে হবে না চোলা রাসটাকে মিডিয়ামে চেয়েও একটু কমিয়ে নিয়ে তারপরে মশলাটাকে এই পেঁয়াজ আর তেলের সাথে একটু ভাজা ভাজা করে নিতে হবে আমি তিন মিনিটের মতো মশলাটাকে পেঁয়াজ আর তেলের সাথে ভাজা ভাজা করে নিয়েছি এখন আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণের পানি এখন পানিটা দিয়ে আমি এই সব মশলাগুলোকে একটু হালকা রান্না করে নেব এখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিয়েছি তিন মিনিটের জন্য যতক্ষণ না তেলটা উপরে উঠে আসছে সে পর্যন্ত ঢাকনাটা খুলে নিচ্ছি আমি চার মিনিটের মতো ঢেকে রেখেছিলাম আর চুলা রাসটা মিডিয়ামে ছিল এই যে দেখতে পাচ্ছেন পুরো তেলটাই কিন্তু উপরে উঠে এসেছে আর আপনার মশলাটা যখন এই রকম কালারটা আসবে বা এই রকম কষানোটা হবে তখন কিন্তু আপনার আসল তরকারিটার টেস্টটা পাবেন সেজন্য এইভাবে মশলাটাকে ভালো করে একটু রান্না করে নিতে হবে এখন আমি এ পর্যায়ে দিয়ে দেব শোল মাছ আমি আজকে সাত পিস শোল মাছ রান্না করতেছি তো আপনারা যদি এর চেয়ে বেশি করেন সেক্ষেত্রে মশলা এবং সবগুলো উপকরণ একটু বাড়িয়ে দিতে হবে এখন মশলার সাথে মাছটাকে একটু ভালো করে মিশাতে হবে সেজন্য একটু উল্টে দিচ্ছি
এখন আমি এখানে কোনো প্রকার পানি না দিয়ে আরও চার মিনিটের মতো রান্না করে নেব ফিরে আসলাম চার মিনিট পর ঢাকনাটা উঠিয়ে নিচ্ছি আর এই তো দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর কালার চলে এসেছে আর তেলটাও কিন্তু উপরে ভেসে উঠেছে মাছগুলোকে একটু উল্টে পাল্টে দিতে হবে যাতে মশলাটা সব দিকে ভালোভাবে মিশে যায় এখন আমি এ পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি এক কাপ পরিমাণের পানি এই রান্নাটা আসলে ঝোল ঝোল খেতে ভালো লাগে না মাখো মাখো ঝোল হলে কিন্তু খেতে বেশ ভালো লাগে সে জোটও খুব একটা বেশি ঝোলের প্রয়োজন নেই এখন আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখছি যতক্ষণ না ঝোলটা শুকিয়ে আসছে ঠিক ততক্ষণ পর্যন্ত ঢেকে রান্না করতে হবে আমি সাত মিনিটের মতো ঢেকে রান্না করে নিয়েছি আর এর মাঝে দু একবার উল্টিয়ে দিয়েছি সাত মিনিট পর আমি ঢাকনাটা খুলে নিলাম আর এই তো দেখতে পাচ্ছেন ঝোলটা অনেকটাই শুকিয়ে এসেছে আর ঝোলের ঘনত্বটা ঠিক দেখতে পাচ্ছেন একদম কতটা গাঢ় এবং ক্রিমি একটা ভাব হয়েছে আসলে এই রান্নাটা এই রকমই খেতে কিন্তু বেশ মজার এখন আমি এ পর্যায়ে যে পেঁয়াজগুলো উঠিয়ে রেখেছিলাম সেই পেঁয়াজগুলো দিয়ে দেব আর এইভাবে রান্না করে খেতে কিন্তু অসম্ভব ভালো লাগে পেঁয়াজের যে একটা লেয়ার সেটা কিন্তু বেশ ভালো বোঝা যায় আর খেতেও খুব মজার হয় যারা কিনা এখনও এইভাবে রান্না করেননি তারা আমার এই রেসিপিটা ফলো করে রান্না করে দেখবেন অসম্ভব ভালো লাগবে আর যে খাবে সে আপনার প্রশংসা করতেই থাকবে রান্নাটা প্রায় হয়ে এসেছে এ পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি কিছু উপর দিয়ে ধনিয়া পাতা কুচি এতে করে খুবই সুন্দর একটা স্মেল আসবে ধনিয়া পাতার ফ্লেভারটা তো খুবই ভালো লাগে রান্নাটা প্রায় আমার কমপ্লিট এখন আমি একটি সার্ভিং প্লেটে সার্ভ করে আপনাদেরকে দেখাবো কত সুন্দর হয়েছে আর আমি আগেই বলেছি এই মাছের তরকারিতে বা এই রান্নাটার ক্ষেত্রে ঝোল থাকলে কিন্তু খেতে বেশ ভালো লাগে না আর এরকম যদি মাখো মাখো থাকে তাহলে কিন্তু অসম্ভব মজার হয় খেতে সেজন্য আমি কোনো ঝোল রাখিনি মাখো মাখো আছে আর খেতেও বেশ ভালো লাগবে আমি এখন একটি সার্ভিং প্লেটে সার্ভ করে আপনাদের দেখাচ্ছি এই তো আমি একটি প্লেট নিয়ে নিয়েছি আর এর মধ্যে পরিবেশন করে আপনাদের দেখাচ্ছি এর টেকচারটা ঠিক কেমন হয়েছে গরম ভাতের সাথে এই রকম একটা রেসিপি হলে কিন্তু আর কোনো কিছুই লাগে না মাংসের চেয়েও অসম্ভব ভালো লাগে এটা খেতে আর এই তো দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর এবং কতটা লোভনীয় হয়েছে তো আমি আশা করতেই পারি যে আমার আজকের এই সহজ এবং সিম্পল একটা রেসিপি আপনাদের কাছে অসম্ভব ভালো লাগে আপনাদের কাছে ভালো লাগলেই আমাদের এই রেসিপিগুলো তৈরি করা সার্থক হয় আপনাদের জন্য এই রেসিপিগুলো সেজন্য আশা করতেই পারি যে আপনাদের ভালো লেগেছে আর ভালো লেগে থাকলে একটা রিকোয়েস্ট তো অবশ্যই করব যেটা কিনা যারা এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তাদেরকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য অনুরোধ রইল আরও এরকম যদি রেসিপি পেতে চান তাহলে পাশে থাকা ছোট্ট বেল আইকনটিও বাজাতে হবে তাহলে সবার আগে পৌঁছে যাবে আমার রেসিপিগুলো আপনার মোবাইলে আর সেটা সর্বপ্রথম দেখে নিতে পারবেন আপনি এই তো দেখতে পাচ্ছেন কতটা লোভনীয় হয়েছে আসলে সেটা বলার অবকাশ থাকে না আপনারা দেখেই বুঝতে পারছেন আর অতিথি আপ্যায়নে এই রেসিপিটার কিন্তু কোনো জুড়ি নেই তো কত সহজেই কত লোভনীয় মজাদার একটি রেসিপি তৈরি করা যায় সেটা তো আপনারা দেখেই বুঝতে পারলেন আর আমি কি বলবো তো ঠিক আছে আজ এ পর্যন্তই বিদায় নিয়ে নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর আমার জন্য দোয়া করবেন আর আমার চ্যানেলের পাশেই থাকবেন ঠিক আছে আল্লাহ হাফিজ